असलम डियर स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग देख चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन लैक्टिक एसिड ये जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि टटारिक एसिड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कैसे पॉसिबल है टटारिक एसिड को याद रखें हम कहते हैं टू थ्री डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोक एसिड अब यहां पर होता क्या है कि इसको ये वाला नाम क्यों दिया गया है यहां पर देखिए वन टू थ्री फोर यहां पे देखिए फोर कार्बन आइटम है वन टू थ्री फोर इसका मतलब है इसका नाम क्या होगा ब्यूटेन अब ओ आई सी एसिड जो है ये हम लोग लगाते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड पड़ते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि डाई क्यों बोलते हैं डाई इसलिए बोलते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है कितने टाइम में वन टाइम और ये टू टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टू टाइम है इसलिए हमने इसके अंदर डाई लगा दिया डाई हाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं अगर आप देखो तो इस कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन के भी हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है टू के ऊपर भी हाइड्रोक्सी है थ्री के ऊपर भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं तो ये आपके पास है टू थ्री डाई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी टू टाइम्स है तो डाई हाइड्रोक्सी बन जाएगा ब्यूटेन क्यू बोलते हैं आपको मैंने बता दिया फोर कार्बन डाई क्यू बोलते हैं दो कार्बोक्सलिक एसिड है ओ आईसी एसिड इसीलिए लिखा हुआ है कि आपके पास ये कार्बोक्सलिक एसिड ही होता है So, ये तो इसके नाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसको हम ये नाम जो है कैसे देते हैं और क्यों देते हैं सो टटारिक एसिड कंटेन टू ए सिमेट्रिक कार्बन एटम अब इसमें जो है आपके पास दो ए सिमेट्रिक कार्बन होते हैं अगर आप इस मॉलिक्यूल को लेते हो फॉर एग्जांपल इसका ये पार्ट ले लेते हो सो so, ये कार्बन जो है दिस इज कायरल कार्बन या इसको हम कहते हैं ए सिमेट्रिक कार्बन इसको क्यों कहते हैं क्योंकि इसके साथ फोर डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अटैच है कौन कौन से ग्रुप्स मैं आपको यहाँ पे मैंशन कर देता हूँ यहां पे हाइड्रोजन आइटम लगा हुआ है यहां पे अगर आप देखो तो हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है और इधर अगर आप देखो तो ये पूरा की पूरा एक और ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है सो इट मींस कि जो रेड के साथ मैंने इसको मेंशन किया है इस कार्बन को आप क्या कहोगे दिस इज ए सिमेट्रिक कार्बन ये इसको आप कायरल कार्बन कहोगे कायरल कार्बन कौन सा होता है हम प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं वो कार्बन जिसमें फोर डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो तो इसका मतलब है एक तो आपके पास ये कार्बन जो है दिस इज ए सिमेट्रिक कार्बन अब दूसरा कौन सा एसिमेट्रिक कार्बन हो सकता है दूसरा हमारे पास ये वाला हो सकता है ठीक है दिस इज ए सिमेट्रिक कार्बन अब इसको एसिमेट्रिक कार्बन क्यों कहते हैं इसके लिए भी वही बात है कि आपके पास देखें यहां पर हाइड्रोजन अटैच है ठीक है यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है यहां पर हाइड्रोक्सल ग्रुप है और इधर ये पूरा एक बल्कि ग्रुप जो है ये अटैच है सो so, कार्बन की वैलेंसी फोर होती है इसलिए इसने फोर बॉन्ड बनाने हैं फोर डिफरेंट एटम ग्रुप ऑफ एटम अगर अटैच रहे तो उस कार्बन को आप एसिमेट्रिक कहते हो या उसको आप क्या कहते हो कायरल कार्बन सो so, इसलिए आपको कह रहे हैं कि दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो है इसके अंदर अटैच होते हैं जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी फोर फॉर्म्स ऑफ टटारिक एसिड आर ब्राउन ठीक है टटारिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इसके हमारे पास फोर डिफरेंट फॉर्म्स होती है टू ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड टू आर ऑप्टिकली इन एक्टिव अब हम इसको देखेंगे कौन सा एक्टिव है कौन सा इन एक्टिव है ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एज एन ऑब्जेक्ट टू इट्स मिरर इमेज अब ये आपके पास जो है पॉजिटिव एसिड आई होप सो आपको समझ आ रही होगी पॉजिटिव एसिड कौन सा होगा जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा सो दैट इज पॉजिटिव आइसोमर ऑफ टटारिक एसिड नेगेटिव कौन सा होगा वो आइसोमर जो के प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा उसको क्या कहोगे दैट इज लीवो रोटेटरी अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस आइसोमर की जिसको हम कहते हैं मीजो एसिड अब मीजो एसिड कौन सा होता है मीजो एसिड या मीजो टटारिक एसिड वो होगा जिसके अंदर विद इन अ मोलिक्यूल प्लेन हो जिस प्लेन के थ्रू आप इसको दरमियान में से काट सके ठीक है प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ सिमिट्री ठीक है जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अगर इस मॉलिक्यूल को हम यहां से काट देते हैं तो क्या होगा इसके दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे ठीक है एक आपके पास ये होगा और दूसरा आपके पास ये इसका पोर्शन अलग हो जाएगा अब अगर आप देखो तो इसका मतलब इसके अंदर प्लेन मौजूद है अब ये जो आपके पास आए समय है जिसको हम मीजो कहते हैं मीजो में होता है क्या है कि विद इन मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमिट्री मौजूद होती है अगर हम उसी मॉलिक्यूल के बीच में से काट देते हैं तो इसके दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे अब इस वजह से क्या होता है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो इसके अंदर नहीं रहती इसका मतलब है कि जो मीजो एसिड है दिस इज ऑप्टिकली एनएक्टिव 
और इसके अलावा फोर्थ आइसोमर जो है वो क्या होता है कि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्सचर ले लोगे उसको क्या कहते हो दैट इज नॉन एज रिसमिक मिक्सचर और आपने लेना क्या होगा इक्विमोलर मिक्सचर लेना इक्विमोलर का मतलब है कि आपके पास जितने पॉजिटिव टटारिक एसिड होंगे उतने ही नेगेटिव टटारिक एसिड होने चाहिए जब इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा तो लाइट एक आइसोमर कोशिश करेगा कि लाइट को हम क्लॉकोज डायरेक्शन रोटेट कराएं दूसरा उसको एंटी क्लॉकोज रोटेट कराएगा तो रिजल्टेंटली क्या होगा कि इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब है कि ये जो आइसोमर है दिस इज ऑप्टिकली इन लेकिन जो ये दो आइसोमर है जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो है हम इसको लेप्टिक एसिड में पढ़ चुके हैं आप वहां से इसको सीख सकते हैं ठीक है तो ये जो आपके पास आइसोमर है हम इसको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ये वन और ये टू दीज टू आर ऑप्टिकली एक्टिव लेकिन अगर हम बात करते हैं मीजो टटारिक एसिड की ठीक है इसको हम कह देते हैं थ्री और इसको हम कह देते हैं इक्विमोलर मिक्सर को फोर ये आपके पास दोनों जो होते हैं दे आर ऑप्टिकली इन एक्टिव अब पॉजिटिव टटारिक एसिड की बात कर लेते हैं इसमें वही लिखा हुआ है कि आपके पास जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको क्या करता है क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है और इसको हम कहते हैं डेक्सटोरेटेटरी अब नेगेटिव इलेक्ट्रिक एसिड इज द मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक एसिड एंड वाइस फिर अब नेगेटिव क्या होगा इसके टोटली अपोजिट होता है कि एंटी क्लॉक रोटेट कराएगा और उसको हम लिव रोटेटरी करेंगे कहेंगे इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन इज कार्ड लिव रोटेटरी नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव जब रिसमिक मिक्सर बनेगा इट डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट दैट इज इट इज ऑप्टिकली इन ठीक है जिसकी मैंने आपको जो इसके पीछे कहानी है वो मैंने आपको सारी सुना दी है इट इज इक्विमोलर मिक्सर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म और इसको हम रिसमिक मिक्सर कहते हैं इसके बाद मीजो एसिड है मीजो एसिड के अंदर प्लेन ऑफ सिमिट्री मौजूद होती है जिसकी वजह से ये लाइट को ना तो क्लॉक वाइस डायरेक्शन में रोटेट करवा सकता है ना ही एंटी क्लॉक वाइस में इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर थ्री एंड फोर ऑप्टिकली एन एक्टिव है और स्ट्रक्चर वन एंड टू जो है ऑप्टिकली एक्टिव है सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टटारिक एसिड नेक्स्ट जो लेक्चर है उस पर हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्किस थैंक्स फॉर वॉचिंग